Hi Pisces! Welcome back po dito sa iyong monthly guidance for November 2021. Keep in mind po na this is a general reading so hindi lahat ay makaka-relate. Tingnan po natin kung anong blessings na paparating sa iyo uh, by November. So ang narinig ko kanina is be ready. A blessing of the air. So parang mabilis to. Oo, may pag-travel ba by airplane? Yung iba sa inyo by air na magaganap by November. For some of you naman po, kung nahihirapan kayong huminga, mas gagaan na yung inyong paghinga. Luluwag siya. Baka yung iba sa inyo may ubo. Or baka may problema kayo sa baga. Pero syempre, kailangan nyo po yung uh, bigyan ng atensyon at solusyonan. Diba? Baka kailangan nyo mag-take ng gamot or, ma or ng mga herbs. Mm -mm. Baka yung iba sa inyo, kung naiinitan kayo, baka bibili na kayo ng aircon. So, be ready. Maging handa kayo by November. Kasi maraming blessings ang darating sa inyo. Kasi ba diba, syempre yung air, yung oxygen is life din naman yan. So, baka, oo, baka may fresh start na paparating sa iyo um Pisces sa mga susunod na buwan or ngayong November Tignan natin kung ano ang mensahe sa iyo This is for Pisces Pisces please Meron tayo ditong have courage to ask for and accept help Ayan Asking for help is a sign of strength, as is accepting it as it is offered to you. Very often, we, when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as it give it to others as you are guided. So, ang sinasabi sa iyo dito, maaaring marami kang matutulungan by November. Pero at the same time, kung ikaw naman yung tao na nandito ka sa sitwasyon, na ikaw yung nangangailangan ng tulong, then ask for help. Hindi daw kahinaan yun. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Alam mo lang siguro kung saan ka lulugar. Alam mo kung kailan ka baba pa. At syempre, di ba humingi ka ng tulong through prayers, pinapadala sa'yo ni God is ano, ibang tao, di ba? Tinatouch niya yung puso ng ibang tao. Yung tipong problemadong problemado ka, may sakit ka, tapos biglang may mag-message sa'yo na tao na hindi mo inaasahan na i-message ka or na magbibigay sa'yo ng tulong. Di ba parang blessings, tama? Blessing in disguise yung nangyari. Pero actually, dahil nagdasal ka, humingi ka ng prayers, or minsan nga yung iba sa inyo, nakakalimot na na magdasal. Pero, alam nyo yun, hindi pa rin kayo pinapabayaan ng nasa taas. Di ba? Pisces, nararamdaman nyo yan. So, tingnan pa natin kung ano ang mensahe para sa sa'yo. Tignan natin yung main energy mo by November. Anong main energy ni Pisces by November? Anong main energy ni Pisces by November? Spirit guide, please. So, meron nga pala ako dito ang ano. Ayan, may honey yan. Lemon honey water. Meron tayo ditong King of Pentacles and Ten of Wands. Oh, ba? Diba? For some of you, nahihirapan kayo pagdating sa pera. Or maybe yan yung mangyayari sa inyo. Oo, by November. Pero eto, oh. Madami din naman blessings na paparating sa inyo. Siguro madami lang kayong iniisip. Maaring nag-overthink kayo. Marami kayong kailangan bayaran, or baka may paparating sa inyo na pera by November na napakalaki, na nahihirapan kayo kung saan nyo gagastusin. So, pero na sinasabi dito, baka may tulungan ka, or maybe sa'yo may tutulong by November. May magbibigay sa'yo ng pera, at mukhang malaking halaga to. 
Kaya sabi nga sa'yo, di ba? V-I-V. Be ready. Tingnan natin pagdating sa iyong finances. Pagdating sa finances, kamusta? Ano ang paparating kay Pisces? Pagdating sa kanyang finances. Pagdating sa kaperahan ni Pisces, ano ang paparating sa kanya? So, meron tayo ditong Eight of Pentacles. Knight of Pentacles. Propera talaga. The Tower. O, so, meron ditong sudden change. May malaking pagbabago regarding your finances. Hindi mo to inaasahan. This could make or break you. So, mag-ingat ka sa pinagkakagasusan mo ngayong October. Oh, malapit na, malapit na yung sweldo, di ba? So, ayan, huwag ka munang maging magastos. Kasi hindi mo alam kung anong paparating sa'yo by November. Kaya sabi nga, always be ready. Dapat lagi kang handa. Mm -mm. So, ayan, kung ganito ka sa pera mo, sobrang clingy mo, ayaw mo magpakawala ng pera, yan yung gawin mo. Kaya lang sabi, di ba parang kailangan mo ding tumulong. So, kung may natanggap ka siguro malaking halaga or may matatanggap ka na malaking halaga ngayong November, so, dapat mag-share ka. Diba? Huwag ka masyadong maging greedy. Pisces. Though, alam naman natin, baka pinaghirapan mo talaga yan. Pero siguro, siguro, hindi naman um, labis yung kahit bawasan mo man lang yan, kahit konti. So, diba, naririg nyo, nagihilik na naman yung alaga ko. <laughs> Pagpasensyahan nyo na po. Alaga ko po yung aso. Ayan, dalagay ko yung picture niya dito. <laughs> Tingnan natin. Lion, honor. Honor your soul and celebrate its journey. So, may paparating sa'yo talaga. May paparating na hindi mo inaasahan to eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko siya ma-explain. <laughs> hindi ko siya ma-explain, Pisces. Pisces kasi, oo, mag maganda, pero nafe-feel ko, maganda to. Maganda yung paparating sa'yo. Hindi siya negative, okay? Huwag ka matakot. <laughs> Tingnan naman natin para sa iyong career. Para sa career ni Pisces. Bebe, kumaingay. Queen of Wands. Knight of Wands. Aba, kailangan mo magsipag. Oo, kailangan mo mag-take ng actions. Medyo naiinip ka dito pagdating sa iyong, ano, sa iyong career. So, pag, tib, ano, hindi, i-enhance mo pa yung skills mo, at saka kailangan mo talaga magsyaga. Yun yung nakikita ko dito pagdating sa iyong trabaho. O, siguro yung ba sa inyo construction worker? O, yung ba din sa inyo driver? front desk, yun yung nakikita ko. Mm -mm. Or maybe, ano ba yung tawag doon? Sales lady, ayan. Tingnan naman po natin pagdating sa inyong love life. Para mo na ito sa mga single. Anong paparating kay Pisces na single? By November. Ano ang paparating kay Pisces? by November. Para ito sa mga single. Ten of Cups. So, yan. Maari kasing single mom kayo or single dad. So, parang ang focus nyo is family. Pwede rin na ito yung nanay at tatay mo. O, oh, iba sa inyo nagbabalak umalis ng bansa. Okay, kasi yung marami sa family members mo baka nasa ibang bansa na Parang yung iba sa inyo, ikaw na lang yung naiwan dito. Judgment. Mm -mm. Iba sa inyo. Yun yung nakikita ko. Wala akong nakikitang paparating actually. Pero may natitipuhan ka. Pisces. Kaya lang, mas focus mo talaga is family. Or may binandun ka na sa thinking na gusto mo nang magpakasal, gusto mo nang mag-asawa, pero wala ka pang nakikitang tao. Yung iba lang po yan sa inyo. Siyempre, yung iba tsak mayroon. Pero kasi iyan yung nilabas nung card. At yan yung nakita ko. 
Pero titignan pa natin. Para naman po sa mga in a relationship. Okay. Maari kasi before binigay nyo yung pagmamahal nyo sa isang tao. Kaya lang niloko kayo. Sa, para to sa mga single. Okay? Tapos, <laughs> and sinabi mo na makakarma yung taong yun. Ay, nakakarma na siya. Huwag ka na mag-alala. Pisces. Oo, mabilis nga ang dumating sa kanya yung karma. So, huwag ka na ma-stress dyan. Para sa mga in a relationship. Three of pentacles, ace of cups. O, oh, nakilala nyo ba yung person nyo sa trabaho? Or maybe parang magkadugtong yung inyong trabaho. Eight of cups. Meron tayong the fool at meron tayong two of pentacles. Lagi na lang two of pentacles yung lumalabas. Pati kay cancer, two of pentacles din para sa mga in a relationship. So, siguro yung person nyo wala pang planong mag-asawa. O wala pang planong pakasalan kayo. Yes, full of love naman dito. And tsaka, wina-work out nyo naman yung inyong relationship. Ibig sabihin, give and take kayo. Kaya lang, for some of you, meron ditong ginos. Oo. Hindi pa kasi ready yung person mo. Ayaw pa niya ng responsibility. At tsaka, medyo nagdadalawang isip pa to. Kung ikaw ba yung gusto niya makasama. Yun yung nakikita ko dyan. Siguro may iba pa siyang plano sa buhay niya. Baka yung iba sa inyo, wala na kayong communication ng taong to. Yun nga, ginose kayo. Kayo pa pero wala na. Hindi ka na niya kinakausap po. Kaya baka iniiwasan ka. Tignan pa natin. Para sa mga married po. Para sa mga married na Pisces. Meron tayo ditong The Moon. Meron tayo ditong Four of Swords, meron tayong Seven of Wands, meron tayong Page of Wands, Queen of Cups, at meron tayong Two of Cups. Okay, so, ang nakikita ko naman po dito para sa mga married ay parang sinusubok yung inyong relationship ngayon. Oo. Full of emotions ang nangyayari dito. Maaaring nadududa ka sa person mo. Pisces. Parang wala kang trust sa kanya. Yun yung nakikita ko dito. Love nyo pa ba yung isa't isa? Oo oh, naman. May feelings pa o. Oh. Ayan. So maaaring mayroon kayong isang anak. Oo. Di ba sa inyo dito parang napapagod na kayo sa person nyo? Di ko alam kung ano yung ginawa nito sa inyo. Or maybe napapagod na kayo sa ugali nila. Meron kasi itong, uh, um, ano yun? Alamin, ginugulo niya yung isipan mo sa mga sinasabi niya. Minsan nagdududa ka na talaga. Oh, ikaw pa naman yung mapaghinala. Baka yung iba sa inyo mayroon ngayon. Oo, kaya parang ayaw niyo kausapin yung person nyo. Di ko alam kung dinedead man nyo ba? Oo, parang ang init ng ulo nyo ngayon. <laughs> Oo, mapanginis pa naman yung person mo. So, tignan natin. This is for Pisces. Para po ito kay Pisces. Ano ang mensahe natin for Pisces? This is for Pisces. Para po ito kay Pisces, please. Soulmates. O, oh, marami sa inyo, ang inyong karelasyon ay soulmate nyo. Oh. Paradise. Marami naman dito masaya. Mm -mm, masaya kayo sa inyong partner. Tapos may matatanggap ka ang tawag. Sino ba yung hinihintay mo? Oo, baka hindi ka kinakausap ng taong to. By November, kakausapin ka na niya. Or maybe may magtatapat sa'yo ng pag-ibig. Or maybe ikaw to magtatapat ka ng pag-ibig doon sa person mo. O, yung iba sa inyo, o. Oh. Diba yung, ano, dito sa mga single, na baka kakabreak lang. Ayan. Masaya naman kayo sa inyong buhay ngayon. Siguro hindi nyo lang makalimutan yung person na to kasi baka ito yung soulmate nyo. Or kung 
Uh, kung mayroon kayo nagugustuhan, baka yun yung soulmate nyo. Parang ang gaan-gaan ang pakiramdam mo sa taong yun. At parang kilala mo na siya matagal na. Tignan pa natin. So, ang nakikita ko dito, yung iba sa inyo, kung pangit yung situation nyo ng person mo, mas gaganda siya by November. Magkakaroon din kayo ng time para sa isa't isa. O, oh, may gagawa sa'yo ng action oh, towards you. May gagawa ng action towards you, Pisces, by November. So, maaaring matagal ka ng gusto ng taong to. Alam mo, yung parang sabik na sabik siya sa'yo. Parang galing pa to sa malayo. Yung taong to, sabik to sa'yo. So, eto nga, pagdating pala sa iyong um, health... Ang nakikita ko dito, maaaring problema ka kasi baka kailangan mo ng malaking pera pagdating dyan sa, ano mo, sa iyong, may sakit ka ba? Ano yung sakit mo? O, oh, meron, mm -mm, sakit sa, ano, kidney ba yan? Baka kasi iba sa inyo mahilig uminom eh. Tama ba, kidney ba yung, ano, kidney? Or atay? O, oh, atay sigo, atay yata yun eh. O, oh, pala sa atay kapag madalas uminom. So, siguro kung iinom kayo, wine na lang yung inumin nyo. Mas okay pa sa puso. Kasi, oh, may stress kayo. May stress kayo sa gastos. Yung iba po sa inyo. So, ingatan nyo yung health nyo. Okay? Sabi nga dito, oh, mukhang kailangan mo, mukhang manghihingi ka ng tulong. Or maaaring, oh, uh, by November, oh, may tutulungan ka na mayroong, may sakit sa kidney. Kidney. O, sa atay, pala sa liver. O, parang kakapala na nito yung mukha niya. Or vice versa, baka ikaw. Kasi kailangan na kailangan mo na talaga. So, sabi ko nga dito, pagdating sa inyong finances, mag-ipon kayo, magtipid kayo. Lalo na malapit na naman yung sweldo nyo. So, wag gastos ng gastos. Kasi hindi mo nga alam. Sabi nga sa'yo, be ready, Pisces. So, ayan lang po. Ay, hindi pa pala. <laughs> Eto pa pala. Joke lang. <laughs> Excited much. Ayan, tignan natin. This is for you, Pisces. This is for you, Pisces. This is for Pisces, please. Tignan natin kung ano yung mensahe sa'yo. Pagdating sa iyong love life. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Gawin mo daw yung sa tingin mo ay tama. Ayan yung sabi. Sabi pa dito, Don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you cannot be true to others. So, yan po yung mensahe sa'yo. Siguro, kung tutulong ka, tumulong ka dahil gusto mo talagang tulungan yung taong yun. Mm -mm, yung bukal sa puso mo. Freedom. There, pala. there is nothing stopping there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be so, pwedeng pwede mong gawin yung mga gusto mong gawin Pisces, walang hahad lang sa'yo walang pipigil sa'yo yung isipan mo lang talaga at saka yung tinitibok ng puso mo okay, maraming maraming salamat sa'yo and see you again on my next video bye bye Pisces, enjoy the rest of your November.